Det vi lige har set på oscilloskopet er output fra en RC oscillator. I en RC oscillator bestemmes frekvensen af modstande og kondensatorer. Denne type oscillator er simpelt opbygget, men afgiver alligevel en sinusformet vekselspænding. Oscillatoren bygger på fasedrejning i de tre modstande som har samme værdi, og i de tre kondensatorer, som også er ens. De har bogstaverne R og C på diagrammet. RC-oscillatoren bruges ved lave frekvenser op til 500 kHz. Ulempen er, at den kun svinger på én frekvens, og at den stabilitet ikke er særlig god. I denne oscillatortype bestemmes frekvensen af en spole og en kondensator, som er koblet som en parallel kreds. Dette kredsløb kaldes for en Hartley oscillator. Hartley oscillatoren kendetegnes ved, at der er et udtag på spolen. En huskeregel for denne type er, at der kan indsættes et H i diagrammet, sådan så at h betyder Hartley. Det næste kredsløb er en Colpits oscillator. Her bruger man ikke noget udtag på spolen, for udtaget er i stedet mellem C1 og C2. Her kan vi også bruge en huskeregel C1, C2, Colpits. For at være stabil skal LC oscillatoren konstrueres solidt der skal anvendes komponenter af god kvalitet, og den skal arbejde ved konstant temperatur. En LC-oscillator bruges i HF-området op til 10 MHz. Et krystal er et stykke kvarts, som tilføres en spænding, og derved mekanisk kommer i svingning på en bestemt frekvens. Fordelen ved en krystaloscillator er den super stabile frekvens, som frembringes. Til gengæld er variationsområdet meget lille. Et krystal kan svinge på enten C-resonansen eller parallelresonansen. Det er vist på diagrammet her. Fs er C-resonans, og Fp, som ligger lidt højere op i frekvens, kaldes for parallelresonans. Et grundtone krystal kan svinge på grundtonen i området 1-30 MHz. Ved højere frekvenser anvendes en ulige overtone. Det kan være 3., 5. eller 7. overtone.